心胸，前往彼岸残缺的愁，这一次握紧命运，绝不低头。老夫人，芷姑娘，你快走，你快走！哎，小姐，你不要命了。你可知道，以沈家之罪，本不至于抄家的。燕西对朕的这份忠心，不可以有任何干扰。一切干扰这份忠心的，在朕这里，都如草芥。神父上下，所有人都在，就是为建安公子使唤。我知道他在哪儿铁凤鸟，少爷，少爷，你快回去！都给我认清楚了，这份请帖是谁的手笔？想清楚了再同我开口。如今你上是白衣，愿以你的名义写一个帖子，请献王殿下到咱府上来喝茶。我和你父都是官位在身，不便处理个道。你这是做什么？你先起来，你先起来。皇上，爹求求你
，救救沈家。哈，李哥哥有功名在身，若日后沈家有一线希望，全都系在他的身上。你祖父和我，都是朝廷官员，这请帖，只能是你写。对啊，我哥哥是家里的希望，而你跟祖父又是家里的支柱，只有我，我们家只有我是个没用的人。婉儿，这次就算我们长辈对你不起。来人啊！我要自首。是你写的？对，就是我写的。逆贼也是能胡乱勾结。来人，带去。谋反之事，你可知情？谋反之时，你身在何处？不知道。你写这个，究竟是何用意？好好交朋友，随便写的。是谁授意你写的？没人授意我，就是我自己写的，还随意。打到他说为止。喂，你们疯了吗？他还是个孩子，他什么都不知道。你们是要取笑成昭吗？喂，英雄，已经到这儿了，换个称呼。你是七秀司使，花指他知道吗？世事造化还真是弄人。你看完司使，我弟弟犯了什么错？你们要严刑拷打他，他真的什么都不知道。他说那封勾结顾彦公的信笺，是他亲手写的。信笺？是不是一个请帖？是我写的，是我写的。跟他没有关系，那是我写的。来人啊！孩子，我不是傻了吗？青儿，青儿，青儿，青儿，青儿。看清楚了，这是我的字迹，这封信是我写的。k 
炮上去，你起身。是。还说是天子密使特意来审顾云公一案，什么东西，根本不会审，还跑来讥笑私塾呢。四世，花家大姑娘求见这不是你该来的地方。今日查抄神府，感觉如何？你明知我无法回答你。你不是无法回答，你是说不出口。你说的对，七秀司就是一把肮脏的刀，可我就是没法背叛他，就像你也没法背叛你的亲人。不是吗？所以你要继续做他的刀。你明知道沈七是个好人，沈焕是芍药的朋友，沈府的一家老小都是无辜的，哪怕是沈中醒父子，也只不过是个圆滑的鼠辈而已。我知道，可是华志，我别无选择。你知道，你心软了，你求情了，所以这是惩罚。华痴，你熟读史书，我相信你明白这其中的道理。我明白，但我就是无法接受，他们不是史书里的一行字，他们是活生生的人。你也不是一把刀，你也是活生生的人，华晨。所以我不能再成为他逼迫你、利用你的借口，燕西。沈家只是个开始，接下来还会有多少人为我们的任性付出性命？我们别无选择。你让我再想想。心上的花在此间如花。燕西，正好，来看看伯父写的这几个字。怎么了？心情不好。花芷跟你拌嘴了？我同他已经结束了。这么快？我以为你们怎么还得玩个把月呢？没有意义了。哦
。那好，那就把那个榜眼沈琦放了吧。沈家除父子以外，其他人都放了吧。你这么看着我干嘛？这不是你自己求来的人情吗？既然你觉得他们是冤枉的，那就按你说的办。遵命。韩小姐，沈环子回来了。他回来了。沈琦，你家其他人怎么样？现在何处？只有我祖父和父亲还在祈求寺，其余人都已经回家了，只是。都受了大惊吓，也不知怎么的，今日一早突然来了一道特殊口谕，所以，原来是这样。那个戴面具的就是个坏人。啊，芍药，坏的不是他，怎么不是他了？沈焕非要来跟芍药报个平安，我就扶他过来了。那，花水，我先走了。哎，等等。你等我片刻，我同你一起去。祖母，母亲。嗯。花芷来看你了。孩子啊，你怎么来了？老夫人，我想着你们刚回来，家中病病忙乱，我便带来一些吃用药材，好歹应个急。抱下。哎。这是做什么？大姑娘，这些吃食药材我都收下，可这些东西太贵重了，无功不受禄。想来，我们家往日在京中，满是故旧，如今都躲得远远的。唯有你来，这份心，便可抵千金了。老夫人。你还记得那张欠条吗？当年一亲之时，你们随曹铁送到花家的礼物，都被抄没了，如今难以奉还。我天爷写下这张欠条，老妹妹，你收好。老夫人，当初您来院子里想说退婚的事情，可是您看到了家中的情形。二话不说便走了，这份情我和祖母一直都记得。今日只当是奉还，您便收下吧。倘若当初你跟琪儿……不说这些了，老夫人、夫人，保重身体，我先告辞了。琪儿，快送送大姑娘。花芷，谢谢了。等谈一个谢字，是我觉得对不起你们。这学的东西，富贵之时何足道哉？而如今，却救我全族于水火。与你为我家做的相比，这些不足挂齿。你说的是，大恩不言谢。你以后有什么打算？听天由命吧。祖父和父亲恐怕一时无法回还，奉养祖母母亲，维持家中生计，全靠我跟阿欢了。沈琦，我有一事相求。你我之间哪里用得上一个“求”字？只是今时今日，我已身无长物，真不知道还能帮上你什么。我想请你来花家讲学。若能效力一二，求之不得。只是我现在的身份，沈郎君是荆轲头甲之身，是花家求之不得。花芷
，你想要这么快，又轮到你去送送他了。我相信啊，总有一日我会再为你锦上添花。呵、啊。我我亲眼见。哎，少瑶，你说好不好玩啊？好像每次我受伤都是你给我上药啊。哪好玩了？还是心里难受。你别难受呀。嗯、啊，这样，我跟你发誓，我以后再也不随便受伤了，好不好？你傻不傻？这是哪是你能决定的？现在我哥也做了足协先生，我也不能再像以前那样游手好闲的了。但我好像什么都不会啊！胡说！你会下象戏，还会做小傀儡，还会接九连环，拼七角板，还有打水漂，呃，做弹弓，抓马。嗯，你很厉害。啊！啊我啊！来来来，没事没事。可是你说的这些不还是游手好闲吗？我是说，我要学一件能养活自己、养活家人的事儿，就像我哥那样。我们明天去指明楼吧。我可没钱下馆子了。去赚钱啊！二姐每次放了课都去指明楼帮忙，明顺姐姐每个月都会给她钱，她能做到的，你一定能做到。娘，我今天跟你睡。都是快要出门子的人了，还这么像个小孩子。正是要走了，才想着再跟娘睡一晚上。这是娘攒下的提起钱，还有些首饰，也没多少，全当给你压个箱底。娘，你不要，你自个儿留着用。石姐姐给我备了嫁妆。我知道大姑娘对你好，但是娘这辈子就生了你一个，不给你还能留给谁呀、啊？你在娘眼里还都是个小孩子。这一转眼间，就要嫁得那么远，要为别人生儿育女。娘这个心啊，是既为你高兴，又疼痛。娘，别担心，真只是个好日子。唉，嫁人不是那么件容易的事儿，娘这辈子再花家，样样小心。事事本分，咱们才能够安安稳稳的度到今日。真知虽好，但他们家毕竟是高门大户，你到了那儿，一定要好好侍奉公婆和夫君，万不可行差踏错。娘，我是去嫁人，又不是觐见，哪有你说的这样可怕？你呀，还什么都不懂。您说的我都懂，可我不想这样。公婆要敬，夫君却是拿来爱的。我嫁给真知，并非图他什么家世门庭，只因缘分天定，两情相悦，便论不上什么高攀低就。他喜欢我，别说嫡庶，哪怕我是街上的乞丐婆子，他也中意。我要是不喜欢他。就算他是天上的神仙下凡，我也不嫁。唉，现如今你们真是蜜里调油之时。他日若他变了心，你一定要在婆家争得一席之地。我不怕。他若一如既往待我，我便一如既往待他。若是他变了卦，我就学二姑母一样，与他合离。到时候
，直接就定会接我回家。姨娘，到时你这张床还舍不舍得让我睡？你呀，快睡，那你快收好。嗯。娘，我要像小时候一样抱着你睡。好。娘，你现在还打呼噜吗？我打呼噜吗？嗯，你以前一直都打。嗯、今日一别，以后山高水远，不知何时才能相见。家里的事就托赖大姐姐了。还有姨娘，年岁已高。请大姐姐多帮忙照顾些个。我也不嘱咐你什么了。金阳再远，花家仍是你的家。你要记住，你有倚仗。大姐姐，请放心，蓉儿嫁给了我，我便会做她的倚仗，不消她受半点委屈。那我祝你们百年好合，日日有今朝。那就就此别过了。家里也准备了婚宴，我们就先回去了。我们得空便来看你，荣姑娘，保重啊！走吧，走了三更天的，你怎么还不睡呀、啊？这白日里马不停蹄的忙，夜里又成宿成宿的熬，就算是夜。我把这些写完就是。嗯，你别算了，这眼底都发青了，再这么熬下去人都没了。快去睡觉。若是你想我了，就回灵王府找我。只是别告诉你花姐姐。可是，可是花姐姐也会想你的呀。哥哥，你别走好不好？之前，那个戴面具的坏人把沈焕抓走的时候，我们一点办法都没有。你要是在，肯定能把那个坏人打得半死。芍药，对不起。
搬的时候都注点意啊，别摔了。嗯，哎，坏着点儿。东叔，哎，老婆，都放到北角的库房里吧，还有前些日子送来的那张床，你一并锁进去，放在外面摆占地方。慢着，慢着点，慢着，慢着。那床是侄儿和燕先生一起千挑万选买的，运回来的那日多欢喜，就等着摆进新房用。谁曾想，本想着侄儿这次终于找到一个好的郎君，我连鸳鸯背面都绣好了。侄儿，那些东西，没事儿。眼不看见，心里倒还清净些。酒楼是吗？我先走了。娘，走了。二位里边请。呃，去楼上吧，楼上有雅座。哎，好，楼上请吧。哎，二位用好了。好，欢迎下次再来啊。这陈小郎君倒是勤快，跟从前判若两人。平日里跑堂待客，晚上打烊了还去厨房帮福东收拾盘点。天天深夜才回来、哎。好嘞，马上。月末多给他发些工钱，你得空了也去看看沈老夫人，看一下他还少什么吃用。嗯，知道了，姑娘。小二，我们的菜呢？哎，好，我帮您催一下，您别着急啊。哎呦，哎，这不是沈衙内吗？这有些日子没见了，当你上哪快活去了？居然来了这指明楼。哎，他可不是来这快活的。瞧瞧这身小打扮，竟像是天生就何该当跑堂啊！<笑>几位就算是要叙旧，也先里边请吧，在这儿堵着，东家不好做生意了。谁能想到这从前纵横皇城的沈二郎，如今竟成了个膝盖打弯的门影？来，看在过去的情分上，也赏你两个字儿，好歹叫你兜里能听得下。多谢这位客官，里边有雅座，我领几位去。这边来，请请请请。我还以为这沈小郎君会把铜钱砸回那纨绔脸上呢。这人心是脏的，钱圈不脏，要是半分脸面都丢不下来，怎么在红尘俗世里找安身立命的法子呢？哇！啊砸死我了！神，这马上哪来的神啊？我我我拔出来！哎，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我这么晚了，你还在备课呢？明天要开新片，要背的细一些。那些猴儿，总是提一些稀奇古怪的问题。堂堂榜眼，当个足球先生还真不容易啊！哎呀，我是太累喽。哎，啊，简直累得连路都不想走了。不如今天我就跟你睡一床吧。跟小时候一样，这样咱哥俩还能多说会儿话，又耍赖皮。哎，我突然想起来，小时候我住你隔壁的时候，那是根本睡不好觉啊！你每天五更就起来读书，呵，那声音，我恨不得都拿东西把我耳朵堵上。再或者，我都想干脆直接给你打一下，是吗？我怎么记得，每日都是你睡到日上三竿。还要娘拿着棍子逼你起来吃午饭，娘可舍不得打我，好吧？哪像爹一样啊，直接一棍子抽到你下不了床
我小时候啊，只觉得你特别可怜，每天都要被逼着读书，就连看个皮影戏，好像都是什么天大的罪过，都要被祖父罚站两个时辰。我呢，贪玩，不肯读书，就连我出去逃学去打马球，回来爹娘都得帮我瞒着。生怕挨了祖父的骂，其实祖父也是睁一只眼闭一只眼的。我那个时候啊，就觉得兜里有花不完的钱，在外边就算闹翻了天，也不会有人真正管束我什么。我便觉得，好像一辈子就这么过了。我小时候真羡慕你。无家所负心，自由自在的，谁又能自由自在到底？如今我才明白，天是会塌的，钱大而你，也不会自个儿生出铜子来。活着，也是真的。别怕，还有大哥顶着。啊。都已经稀里糊涂快活十多年了，哎呀，跟你比，那是占了太多便宜。从今往后啊，咱们就一个担子，两个人挑。我替你分担一点，让你轻快一点。啊，我最近赚了好多赏钱啊，我应该买一个。夫人们早就张罗着为你设宴，你这般悄悄离开，他们定不饶你。沈七如今也在咱们家，郑先生是细心的人，并不会大张旗鼓出人心事。以沈八眼之胸襟气度，将来不会介意这些。但是，在世人跟前炫耀，非君子所为。待我去后，烦二姑娘再替我向家里人告别吧。桂溪县离这数百里之遥，你孤身一人前往夫人，我，你万事小心。林姑娘放心，我郑芝不是那么好欺负。天色不早了，你快走吧。到了任上，记得写个信来报平安。嗯。林姑娘、大姑娘，若无二位知遇之恩，郑某早已是街头饿殍，再造之恩，无以言谢，请受我一拜。嫁了，郑先生也走了，这家里少了几个人，瞬间就觉得冷清了。你还少说了一个人，啊？你说燕先生啊？你说他同芷儿到底是怎么回事？我也不敢问。就算你问了，芷丫头也未必会说实话。这燕先生的事儿，又不是我们能说得上话的。不过两人就此断了也好，说不定倒落个平安清净。在回忆里种下时间的芽，风起了，吹几朵晚霞。
走到天之涯，肩并之下，什么悄悄融化？小点心。今日良家，一斗稻米五百文。五百文，五百文，五百文，五百文，昨日才三百文，怎么一夜之间涨这么多呀？哎呀，这恰比一天比一天多，那也不是由我说的算的呀。啊，妹子，您不信，您去别家瞧瞧。嘿，那还有卖七百文的。七百文，七百文，七百文。啊、给我装一斗白米，卖粉也要两升。行啊，钱呢？给。哎，人里边请。你也要老爷子？好嘞，里面招待。多钱？给我来袋。还有没有？给我来半斗米。好。今日这是又换新菜了，并没有，只因那些菜都做不成了。水晶块里的海鱼，山珍会里的菌菇，还有鹿茸火腿，这些现在都买不着，就连日常卖牛羊肉的铺子，价格都疯涨了五成，还一眨眼的功夫就被抢没了。天落水，鸟吃虫，鸡又飞。心血为官，心力为丐。茶叶或粗碱，滋味乃春天。茶、啊。